সকাল প্রিয় বাংলাদেশ ভালোবাসা সোনার বাংলাদেশ বিশ্ব জুড়ে এই মুহূর্তে যারা যুক্ত হয়েছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে স্বাগত সবাইকে আজকের তারকালাপে দর্শক ক্যানভাস যত বড় তার পরিধিও ততটাই তাই ছোট ক্যানভাস ছেড়ে বড় ক্যানভাসে যেতে চায় বেশিরভাগ মানুষই অথচ নানা কারণে আমাদের শোবিজের বড় ক্যানভাস মানে সিনেমা আজ কিন্তু বিভিন্নভাবে আক্রান্ত সেই সিনেমাকে নিজেদের শক্তি আর সামর্থ্য দিয়ে সচেষ্ট রাখবার জন্য আর টিভির প্রয়াস বেশ অনেক দিনের যার ফলাফল আপনারা দেখেছেন বেশ কটি আলোচিত এবং সফল চলচ্চিত্র এবার সেই প্রচেষ্টায় সবশেষ সংযুক্ত সিনেমা সাপলুডু বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়ার প্রযোজনায় সাপলুডু সিনেমা আসছে খুব দ্রুত আপনাদের প্রিয় প্রেক্ষাগৃহে এই সিনেমার কুশিলব্ধের একজন আজ যুক্ত হয়েছেন তারকালাপের গল্প কথায় হ্যাঁ দর্শক আজকে অতিথি হয়ে সঙ্গে আছেন আমাদের মঞ্চ টেলিভিশন এবং বড় পর্দার ভীষণ রকম জনপ্রিয় কুশলী অভিনেত্রী চমৎকার একজন মানুষ রুনা খান আপু শুভ সকাল আপু শুভ সকাল কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি আপু আপনাকে দেখে এই যে মনটা আরো ভালো হয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ আর এই হাসিটার কথা তো না বললি আপু কাজ নিয়ে কথা শুরু করব তার আগে যেটা নিয়ে আপনি আসার পর থেকে গ্রিন রুম থেকে আমি বক বক করেই যাচ্ছি আপু একটা চমৎকার ছুটি কাটিয়ে এসেছেন ছুটিটার পর নিজেকে কেমন ফ্রেশ এন্ড আপ মনে হচ্ছে আমার কাছে হয় কি মানে আমি এইভাবে বলি যে আমার সব রকম জিনিসের মানুষের হয় না যা যা পছন্দ করে যা যা শখ করে সব শখই একটা সময় মনে হয় আচ্ছা আবার ঠিক আছে পূরণ হচ্ছে শেষ হ্যাঁ খুব পছন্দ হলো শাড়ি খুব পছন্দ হলো গয়না কিনলাম পড়লাম ওকে শেষ কিন্তু মানে ছুটি কাটানো হচ্ছে আমার এমন একটা শখ এবং এমন একটা আনন্দের ব্যাপার যেটার আমার আমি শেষ হয় না মানে একটা ছুটি কাটিয়ে এসে আমি এতই ভালো বোধ করি আমি অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করতে থাকি পরের ছুটিটা কবে কাটাতে যাব সবারই কিন্তু আপনি কম বেশি তাই এই যে আপনি যে পরিমাণ ব্যস্ত থাকেন এবং সব কিছু ব্যালেন্স করে মেনটেন করে একজন মা হিসেবে একজন অভিনয় শিল্পী হিসেবে সব দিকে তারপরে কিন্তু এতটুকু রিল্যাক্সেশন আমি বলবো নিঃসন্দেহে দরকার তাই না হ্যাঁ মানে আসলে জীবনে একটু আরামের সময় একটু ভালো সময় সুস্থির সময় আমরা সবাই চাই এবং সেটা যদি যারা পাই পাবার মতো সুযোগ যাদের হয় আমি তো বলবো তারা আসলে সৌভাগ্যবান যে আমরা আরাম করে আনন্দ করে পরিবারের সাথে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারছি আসলে সারা বছর ধরেই তো আমরা সবাই সবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি মানে পরিবারের সবাই তো যখন একটু পরিবারের সবার একসাথে ছুটি হয় সেই ছুটিটাকে যদি আমরা খুব কি বলবো খুব উপভোগ করার মতো করে আমরা কাটাতে পারি সেটা তো ভীষণ আনন্দের ব্যাপার বলে আমার মনে হয় এই যে চেহারা চোখে মুখে ঢোকটা কিন্তু সেটাই প্রমাণ দিচ্ছে আপু ছুটি থেকে এবার বাস্তবতায় ফিরে আসি কাজের কথায় ফিরে আসি আজকে আপনি তো জানেন যে একটা স্পেশাল এপিসোডের জন্য আমরা আপনাকে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে ডেকেছি আপনি এমন একজন আর্টিস্ট যাকে এর আগের বারও আমি বলেছি যে গদ বাঁধা কাজ আপনি কখনোই করেন না সব সময় ভার্সাটাইল ক্যারেক্টারে আপনাকে আমরা দেখতে পাই রিসেন্টলি আপনি বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত সাপলুডু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন আপনার চরিত্রটা সম্পর্কে জানতে চাই এবং গল্পটাতে স্পেশাল কি ছিল যেটা আপনার মতো একজন অভিনয় শিল্পীকে টেনেছে সাপলুডু আমাদের মানে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত গোলাম সৌরভ দদুলের পরিচালনায় আর পরিচালক হিসেবে দদুল ভাইয়ের এটা প্রথম ছবি এখানে আমি একটু বলতে চাই যে দদুল ভাই এর সাথে আমার অনেক অনেকগুলো নাটকে কাজ করা হয়েছে এই কয়েকদিন আগে আমরা একটা শুটিং আলোচনা করছিলাম যে যখন থেকে আমি দদুল ভাইয়ের সাথে কাজ করতে শুরু করেছি দুই হাজার আটে আমরা প্রথম একসাথে কাজ করতে শুরু করেছি সেই থেকে আজ অবধি দদুল ভাই যতগুলো সিরিয়াল করেছে প্রতিটা সিরিয়ালে উনি মানে বিভিন্ন সময় কোনো না কোনো চরিত্রে আমাকে উনি নক করেছেন দু একটা এমন হয়েছে যে আমার শিডিউল মিলেনি বা সব কিছুর কারণে বা একটা দেশের বাইরে থাকার কারণে একটা বড় ছুটিতে মিস করেছি মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে তার সবগুলো কাজের সাথে আমার সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হয়েছে এবং আমি পরিচালক হিসেবে ওনার ভক্ত আমি খুব পছন্দ করি দদুল ভাইয়ের পরিচালনা তো আমার সেই পছন্দের পরিচালক যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যাচ্ছেন তার প্রথম ছবি সেই ছবিতে আপনি বলছিলেন না যে একটি বিশেষ ছবি বিশেষ চরিত্র আসলেই কিন্তু এটি একটি বিশেষ চরিত্র এটি একটি অতিথি চরিত্র আমার চরিত্রের ব্যাপ্তি খুবই অল্প খুব অল্প সময় আমাকে পর্দায় দেখা যাবে কিন্তু মজার বিষয়টা হচ্ছে ওই অল্প সময়ের উপস্থিতিটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই ছবির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা হ্যাঁ এবং যে কারণেই আর আপনি বলছিলেন যে আমার মতো এটা একেবারেই বাড়িয়ে বলেছেন আমার মতো না আমার চাইতে 
অনেক অনেক মানে আমার চাইতে আমি তুলনাইতেই যাচ্ছি না তুলনাটাই আমার কাছে দৃষ্টতা মনে হচ্ছে যে এই ছবিতে এত ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান সালাউদ্দিন লাবলু জাহিদ হাসান সহ আর অনেক অনেক গুণী অভিনেতা মিম আর শুভ ওরা তো আছেই এত ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই ছবিটাতে কাজ করেছেন যে সেই ছবিতে শতাব্দী দা আমার আর আরেকজন খুব পছন্দের অভিনেতা রাসেল ভাই মারজুক রাসেল তো সবকিছু মিলে এত গুণী শিল্পীদের মাঝে যে আমিও একটুখানি অংশ হবার সুযোগ পেয়েছি সেটা আমার জন্য সৌভাগ্যের সেটা আমার জন্য আনন্দের তো আমার মতো কেরা আমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই দদুল ভাইকে এবং বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়াকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা এরকম একটি ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করছে আপু সেই অল্প চরিত্রটার নিয়ে আমরা আগেই সাসপেন্সটা শেষ করতে চাচ্ছি না তো আপনার আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল চলচ্চিত্রের এই টিমটার সাথে কাজ করে আপনি তো এর আগেও চলচ্চিত্রে এবং ক্রিটিক্যালি একলিম দর্শক প্রশংসিত চমৎকার সব ছবিতে আপনি কাজ করেছেন এটাতে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে এটাতে আসলে আমার পুরো কাজ হয়েছে শুভ সাথে আচ্ছা আমরা দুজন সহশিল্পী মজার একটা বিষয় হচ্ছে কি জানেন আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে শুভ শুভ আমি আমরা খুবই ভালো বন্ধু এবং আমরা একই সাথে টেলিভিশনে কাজ শুরু করে করেছিলাম একই সময়ে এবং শুভ আমি আমরা দুজন একসাথে একটা আরেকটা চলচ্চিত্রে কাজ করেছিলাম যে ছবিটা পরে আর মুক্তির মানে আলো দেখেনি ছবিটা হলে প্রেক্ষাগৃহে রিলিজ হয়নি কিন্তু আমাদের এর আগে একই ছবিতে কাজ করবার অভিজ্ঞতা আছে এবং দীর্ঘদিন পর আবার শুভর সাথে এটা কাজ দদুল ভাইয়ের পরিচালনায় কাজ সব কিছু মিলিয়ে আমি ভীষণভাবে উপভোগ করেছি আর সবচাইতে মজার বিষয় যেটা মজার বলতে হচ্ছে যে আমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেটা মনে হয়েছে যে একটা দশ মিনিটের উপস্থিতি কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র এবং ছবির জন্য অত্যন্ত অর্থবহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ একটি চরিত্র সেটা আমারও খুব আমার খুব ভালো লাগার একটা ব্যাপার শুনে খুব ভালো লাগছে একটা সাসপেন্স থাকলো সেই চরিত্রটা নিয়ে হয়তো আবারও পরবর্তীতে তারকালাপের কোনো একটা এপিসোডে আমরা গল্প করব সব কিছু নিয়ে আরও অনেক বিষয় নিয়ে একটা কাজ করলে কেমন হয় আপু চট করে দর্শকদেরকে আমরা টিজারটা একটু দেখিয়ে দিলে কেমন হয় বলেন তো হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে আমরা টিজারটা দেখে আসি তাহলে বিশ্বাস ভাঙা যেখানে নিয়ম প্রতারণা যেখানে গেম চেঞ্জার সেখানে ভুলের মাশুল দিতে হয় নিঃশ্বাসের দামে খেলার অংশ এখানে সবাই কেউ গুটি আর কেউ আড়াল থেকে খেলে সবাইকে নিয়ে অন্যের চালে নিজের সব যখন হারায় তখন ঘুরে দাঁড়ায় কেউ কেউ শিকার যখন শিকারী হয় খেলার শুরু তখন থেকেই প্রতিপক্ষ নিঃশেষ হবার আগে যে খেলা শেষ হয় না হয় মারতে হবে নয়তো মরতে কিন্তু খেলতে হবে সবাইকে আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভীষণ ভালো সারা পেয়েছি হ্যাঁ সবাই খুবই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে যে টিজারটা সবার ভালো লেগেছে সবাই আশা করছে যে ছবিটাও তাদেরকে টিজারটা যেভাবে তাদেরকে মুগ্ধ করেছে ছবিটাও তাদেরকে সেভাবে মুগ্ধ করবে আমি নিজেও সেই আশাতে অপেক্ষা করছি সন্দেহে সেই আশা প্রত্যাশা আমাদের সবার আপু এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আরো কিছু আড্ডা হবে অবশ্যই দর্শক তারকালাপে সিনেমা সাপলুডোর গল্প এবং তার পেছনের গল্প নিয়ে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অভিনয় অঙ্গনের বেশ অনেক দিনের চেনা মানুষ প্রিয় অভিনেত্রী রুনা আপু জানি সঙ্গে রয়েছেন আপনারাও তাই গল্পে ফিরব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতি শেষে কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন
বিরতি শেষে আরো একবার আমন্ত্রণ সবাইকে আজকের তারকালাপের গল্প কথায় সঙ্গে রয়েছেন অভিনয় দিয়ে সকলের ভালোবাসা অর্জন করা গুণি অভিনেত্রী রুনা খান আপু ফিরছি আলাপে আপু আড্ডায় ফিরবো চট করে একটু দর্শকদের আজকের কুইজটা জানিয়ে দিই দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর এবং উত্তরদাতা হচ্ছেন স্ক্রিনে দেখে নিন নামটি দেখে নিলেন নামটি অভিনন্দন বিজয়ীর জন্য এবারে আজকের কুইজ তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে গোলাম সোহরাব দদুল নির্মিত রুনা খান অভিনীত মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকা চলচ্চিত্রটির নাম কি অপশন ক সাপলুডু অপশন খ যদি একদিন কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস পাঠানো আজকের বিজয়ী পাবেন তারকালাপের গ্যাস সিটে বসে প্রিয় তারকাদের সাথে ছবি তুলবার আর নিজেকে মেলে ধরবার দারুণ সুযোগ আগামীকালের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত বিলাসবহুল তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে তিন দিন দূরাত অবকাশ যাপনের বিশেষ কুপন আমি আলাপে ফিরছি আপু একদম অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা বলছিলাম যে সিনেমার কিছু অবস্থা আছে বা কিছু বিষয় আছে যেটা কিন্তু খুব একটা সুখকর না ভালো লাগার না তারপরেও সেটা থেকে উত্তরণের একটা প্রচেষ্টায় এরকম গোলাম সৌরভ দুতলের মতো ভালো ভালো কিছু নির্মাতারা যারা আছেন তারা সেই প্রচেষ্টায় আছেন আপনি এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন আসলে এই ট্রানজেকশনটা আমরা কতটুকু সাকসেসফুল হতে পেরেছি আমার কাছে আসলে মনে হয় সম্পূর্ণ সফলতা আমরা পেয়ে গেছি সেটা আমি বলবো না তবে আমি মনে করি যে চেষ্টাটা আমরা সকল সহকর্মীরা মিলে এই ক্ষেত্রে আমরা যারা কাজ করছি সবাই মিলে যেই চেষ্টাটা আমরা করছি সেটা খুব আশাব্যঞ্জক হ্যাঁ গত পাঁচ সাত বছরে বা আট দশ বছরে বেশ কিছু ভালো ছবি নির্মিত হয়েছে যে ছবিগুলো দর্শক দর্শকও পছন্দ করেছেন হলে দর্শক প্রিয়তাও পেয়েছে মানে দর্শক হিসেবে আমার মনে হয় পৃথিবীর প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রিতে যত বড় ইন্ডাস্ট্রি হোক না কেন সব সময় দুটো ঘরানার ছবি চলে যে একেবারে কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল দর্শকদেরকে মাথায় রেখে করা কাজ করা আবার হচ্ছে মানে বক্তব্য ধর্মী জীবন ধর্মী যেখানে আসলে কমার্শিয়াল আমরা সবাই চাই আমাদের ওখানে সব কেউ যাতে আমাকে ভুল না বোঝে সেই জন্য আমি এটা মেনশন করছি আমরা কেউই চাই না যে আমরা একটি ছবি বানিয়ে সেই ছবি ঘরে বসে বসে শুধু আমি আর আমার পরিবার দেখব বা পরিচালক এবং তার পরিবার দেখবেন বা বাক্সবন্দি হয়ে থাকবে দর্শক পর্যন্ত পৌঁছাবে না সেটা আমরা কেউই চাই না কিন্তু তারপরও কিছু এটা তো আসলে সত্য যে কিছু চলচ্চিত্র হয় একেবারেই কমার্শিয়ালি মানে বিষয়গুলো মাথায় রেখে আর কিছু চলচ্চিত্র হয় যেখানে আসলে জীবনের গল্প জীবন ঘনিষ্ঠ গল্প অনেক বেশি প্রত্যেক পরিচালকেরই স্বাধীনতা আছে যে তার নিজের পছন্দের গল্প দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার তো সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি এখন সব রকম মানে ধরনের কাজ হচ্ছে যেটা খুব আশার মানে আমাকে আমার মনে আসা জায়গায় যে আমরা আস্তে আস্তে ভালো দিনের দিকে এগোচ্ছি চলচ্চিত্রের সুদিনের দিকে এগোচ্ছি এবং সব রকম ছবি আমাদের এখানে নির্মিত হচ্ছে একেবারে কমার্শিয়াল ছবি যেমন নির্মিত হচ্ছে আবার একটু জীবন ঘনিষ্ঠ বক্তব্যধর্মী ছবিও নির্মিত হচ্ছে এবং সেই ছবিগুলো দর্শকরা দেখছেন তা না হলে কিন্তু নির্মাণ হওয়া সম্ভব হতো না এটা আমার কাছে খুব আশার কথা আশার বা চমৎকার বলেছেন আপু এই যে কমার্শিয়াল সাকসেস অ্যাচিভ করতে গেলে এখন একটা নতুন ট্রেন্ড আমরা দেখছি যেটা আমি জানি না পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে বা আমরা এটা ইয়ে করছি না প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসে কিন্তু এখন অনেক ইনভলভমেন্ট দেখানো যায় মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানো ছবিটা মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকা অবস্থায় যেটার একটা অংশ আপনি আজকে নিজেও তাই না তো এইটা আসলে কতখানি জরুরি বা তৃণমূল পর্যায়ে আসলে পৌঁছানোটার ক্ষেত্রে কি কি অবস্ট্যাকলস আপনাদেরকে ফেস করতে হয় যখন একটা ছবির প্রমোশন আমি তো মনে করি খুবই জরুরি আমি সাধারণ দর্শক হিসেবে আমার মনে হয় যে ধরেন আমাদের গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চল আমি বাদই দিলাম একেবারে ঢাকা শহরে আমরা তো ঢাকা শহরের কেন্দ্র বসে কথা বলছি পাশের শহরগুলোতে জেলা শহরগুলোতে থানার শহরগুলোতে ছোট শহরগুলোতে যদি আমাদের একটি চলচ্চিত্র সেই হলে সেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না পায় সেখানকার দর্শকরা যদি জানতে না পারেন তাহলে তারা কি করে আসবেন ছবি দেখতে তাহলে আমরা 
কি করে আশা করতে পারি সো আমাদেরকে তো আসলে আমরা যেই কাজটাই করছি আমরা আমাদের যেই চলচ্চিত্র সেটা নিয়ে দর্শকদের পর্যন্ত কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে এবং তাদেরকে জানাতে হবে এটা কিন্তু আমাদেরই দায়িত্ব আমাদের বলতে হচ্ছে আমি অভিনেতা অভিনেত্রী বলতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট কাজেরই এটা এটা অংশ হ্যাঁ যে আমি শুধু খুব ভালো একটা ছবি বানিয়ে আমি একটা হলে দুইটা হলে রিলিজ দিয়ে দিলাম দর্শকরা জানলই না তাহলে তো আসলে যে দর্শক আসতে পারলো না সেই দায়টা আমাদেরও থেকে যায় আমি মনে করি একটা কাজ করবার পর সেই কাজটা একেবারে দর্শক পর্যন্ত পৌঁছানো সেই দলের এটা একটা দলগত কাজ এবং এটাও আমার চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা অংশের মধ্যে পরিকল্পনার মধ্যে থাকা উচিত যে আমার ছবির প্রচার এবং পৃথিবীর সব দেশে এটা হচ্ছে তো এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা না হলে বিশেষ করে এই জেনারেশনে আমি বলবো যে মানুষ তো আস্তে আস্তে জানছে তাই না সবগুলো জেলায় মানুষের হাতে হাতে এখন মুঠো ফোন ফোন ব্যবহার করছে আমরা কোনো না কোনো ভাবে এবং এখন প্রচারণার জন্য অনেক রকম মাধ্যম মানে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আমি গত কয়েকটা ছবিতেই দেখেছি যে তারা পরিচালক এবং তার সহ ছবির শিল্পীরা তারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে যেটা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে আমি মনে করি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের মতো আমরা কিন্তু আসলে প্রতিটা মাধ্যমকেই আমাদের উপর নির্ভর করছে যে আমরা সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করবো আমরা ওটার ভালো ব্যবহারটা ভালো ব্যবহারের সুযোগটা যদি আমরা নিতে পারি সেখানেই তো সাফল্য আর প্রচারণা ছবির প্রচারণা অবশ্যই ছবির একটা ভালো ছবি দর্শক পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সেই ছবি সংশ্লিষ্ট দলেরই বলে আমি মনে করি প্রত্যেকবার রুনাপু যখন আসে আমি মুগ্ধ হয়ে কথা শুনি কি সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ছোট করে জানতে চাই সাপলুডু চলচ্চিত্রটি নিয়ে আপনার প্রত্যাশা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে গোলাম সৌরভ দদুল আমার ভীষণ পছন্দের একজন পরিচালক এবং সেই পরিচালকের আমার আমরা দীর্ঘদিনের সহকর্মী আমার সেই সহকর্মীর প্রথম চলচ্চিত্র আমার বিশ্বাস যে এই চলচ্চিত্র আপনাদেরকে ভালো লাগা উপহার দেবে আমি আন্তরিকভাবে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শকদেরকে আপনারা হলে আসুন ছবিটি দেখুন আপনাদের ভালো লাগবে এ ছবির নির্মাণ এ ছবির গল্প অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় সব কিছুই আপনাদের ভালো লাগার ভালো লাগবে সেভাবেই সেই জিনিসটা মাথায় রেখে এই ছবিটি তৈরি করা হয়েছে এবং দদুল ভাই সবসময় একটা কথা বলতেন যে আমি চাই আমার প্রথম ছবি আমার দেশের সব রকম দর্শকরা উপভোগ করুক সাধারণ সব দর্শকরা উপভোগ করুক তো আপনাদের জন্যই এই ছবিটি আপনারা হলে আসেন ছবিটি দেখেন যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের পুরো দলের শ্রমটা একটু হলেও পূর্ণতা পাবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আপনার পথ চলার জন্য অসংখ্য ভালোবাসা থাকবে শুভকামনা থাকবে অনেক অনেক ধন্যবাদ শুভকামনা দর্শক এই ছিল কিছু মানুষের রাত দিন পরিশ্রমের ফসল একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক এবং সকলকে নিয়ে একসাথে হলে গিয়ে দেখবার মতো চলচ্চিত্র সাপলুডু নির্মাণ এবং তার পেছনের সব গল্প কথা সিনেমা সাপলুডুর সফলতা বা ব্যর্থতা যে কোনোটি জানাতে হলে আর মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে সিনেমাটি মুক্তির জন্য ঠিক সে পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনায় আজকে বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে প্রিয় কোনো অতিথিকে চেনা কোনো স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশে সবাইকে এবং অবশ্যই অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা আজকে তাহলে বিদায় নিচ্ছি